ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಘವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂದಿನಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ ನಾನು ಕುಣಿಗಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಕಾಂ ಓದ್ತಾ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಖೋಖೋ ಖೋಖೋ ಆಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದೀರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಖಿತ ನಾನು ಗುಬ್ಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತೀನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷೀಶ್ವರ್ ನಾನು ಎ ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಬಜರ್ ಓದಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರೋ ಮೊದಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಬಜರ್ ಓದಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಹೃದಯ ಮಿಡಿದಾಗ ಕತೆ ಮೂಡಿತು ಮೋಹನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ತಾಪಸಿ ಪೊನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಮುಂಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಪಸಿ ಪೊನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅಪರ್ಣ ಪೋಪಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎರಡನೇ ದಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಖಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಸಿ ಪೊನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದಿತ್ಯ ಡಿ ಅಪರ್ಣ ಪೋಪಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಪರ್ಣ ಪೋಪಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜಿತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೇನೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯವರು ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಥಾಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ
ಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಖಿತಾ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಡೆದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಡಿ ಡಿ ಲೈನಲ್ ಮೆಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೈನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದು ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಐದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೈನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಆಶಾಭಾವ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಯಾರಿರಬಹುದು ಬಹಳ ಒಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೃಷಿ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದಿತ್ಯ ಹಿಮಾದಾಸ್ ಹಿಮಾದಾಸ್ ಇವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಕುಂಜರಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕರ್ಣಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಸೊ ಕೃಷಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಹಿಮಾದಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಿಖಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕುಂಜುರಾಣಿ ಕುಂಜುರಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೇ ನಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಇದನ್ನ ಕೃಷಿ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಬಜರ್ ಒತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಥಿಯೋಸಫಿ ಔಪಾಸಕನ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಪಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳೂಟ ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಿಕಾಗೋ ಬುಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ರಗ್ಬಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎನ್ಬಿಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಉಳಿದ ಇಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಿಖಿತ್ ಮೂರು ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯ
ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೃಷಿ ರಣಜಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮಾಡಿರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಖಿತಾ ಅವರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಫೋರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿ ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಶ್ರುತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋದು ಇವರೇ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದರ್ಭ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೀಸನ್ ಏನಿತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅವಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇವರು ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಅವರಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿನೂ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದವರು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿನಯ ಗೀತಾ ಕೋಗುಲೂರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿತು ಇವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿವಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಳಿವುಗಳಿದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಫ್ಐ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಜನ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅರ್ಷದ್ ನಜೀಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಟೋಕಿಯೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಎಫ್ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮೊನ್ನೆ ಅಟೆಂ ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಖಿತ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅ
ഗോൾഫ് ಕೃಷಿ ಗೋಲ್ಫ್ ಗೋಲ್ಫ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಖಿತಾ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೋಟರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾಗಿತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಕತ್ತಲ ಕಾನು ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋಗೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಜರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವುದೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಮೊದಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೆ ಶ್ರುತಿ ಓಕೆ ಕಡೆದಾಗಿ ನಿಖಿತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ ಪುನೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೌದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೇನೆ ಬೋನಸ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿದಾಗ ಕತೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈವರೆಗೂ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರುತಿ ರವಿ ಧರಣೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಲುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇಬ್ರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದೇನೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕೃಷಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮುಖ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಓಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಪಿಲೋತಾ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚು ಆ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಳ
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈ ತರದ್ದು ತಂಡಗಳನ್ನ ರಾಂಚಿ ರೈನೋಸ್ ಕಳಿಂಗಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ರು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಕಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಈಗಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಅಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಳಿಂಗ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದು ಅವಾಗ ಕಳಿಂಗ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ವಿತ್ತ ಜಗತ್ತು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕನ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹೈಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯಪಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವರೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯಪಟು ಸೊ ಈತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಶ್ರುತಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಖಿತಾ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ರೋಲರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೀಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯಪಟು ಅಂತ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯೂರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಯನ್ ಆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇವರ ಹೆಸರು ಜಾಕ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಗಿಲ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ ಕಂಗಿಲ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೂಪ್ ಎಂಬ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುಳಿವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯ Matthias muss jetzt versuchen, möglichst viele von
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾರ್ವೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದು ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂ ಈ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಈಗ ಮರದ ಆಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಮಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರುತಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆದಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಖಿತಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಘವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದರೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ